हाय गाइस हाउ टू राइट एडवर्टीजमेंट्स ठीक है एडवर्टीजमेंट्स विज्ञापन इश्तिहार जो कह लीजिए तो आज हम लोग सीखेंगे हाउ टू राइट एडवर्टीजमेंट जैसा कि आपको पता चले गया है सो हाय गाइस वेलकम टू बी बैंकर मैं हूँ प्रीति भट्टाचार्य जी और आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं बताया तो भी हाउ टू राइट एडवर्टीजमेंट्स है ना तो सबसे पहले जान लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स होता क्या है है ना विज्ञापन या इश्तिहार जिसको कहते हैं हम लोग वो क्या होता है चलिए पहले जान लेते हैं तो गाइज एन एनी पब्लिक नोटिस और अनाउंसमेंट मेड थ्रू मीडियम्स लाइक न्यूज़ पेपर्स मैगजीन रेडियो टेलीविजन सिनेमा एट्सेट्रा आस्किंग फॉर सर्विसेज लाइक सेलिंग और बाइंग लॉस्ट और फाउंड हाउस होल्ड वर्क टू लेट एट्सेट्रा इज कॉल्ड एन एडवर्टीजमेंट तो इश्तिहार कह लीजिए एडवर्टीजमेंट कह लीजिए जो कह लीजिए विज्ञापन कह लीजिए वो क्या होता है कोई भी पब्लिक नोटिस या अनाउंसमेंट होती है किस मीडियम के थ्रू किया जाता है चाहे न्यूज़पेपर हो टेलीविजन हो रेडियो हो मैगजीन हो जो कि आम पब्लिक तक पहुँच पहुँचता है हर रोज़ उसके बेसिस उसके मतलब उसके माध्यम के थ्रू एडवर्टीजमेंट किया जाता है किस लिए किया जाता है खरीद बिक्री के लिए आ, खोया पाया के लिए आ, घर के मतलब घरेलू काम के लिए घर खाली है इसके लिए गाड़ी बेचनी है इसके लिए मोबाइल बेचने हैं इसके लिए या ऑफ़र चल रहा है इसके लिए ये सारी चीज़ों को मिला करके मतलब ये सारी चीज़ें जब हमें जनता तक या पब्लिक तक पहुंचानी होती है तब हम लोग क्या किस चीज़ का सहारा लेते हैं हम लोग लेते हैं सहारा एडवर्टीजमेंट का तो उसी को एडवर्टीजमेंट कहते हैं जिसको दूसरे शब्दों में विज्ञापन या इश्तिहार भी कहते हैं ठीक है तो चलिए देखते हैं कि पर्पस क्या होता है एक एडवर्टीजमेंट का है ना क्यों आखिर क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है विज्ञापनों की एडवर्टीजमेंट्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है इट अट्रैक्ट्स पब्लिक अटेंशन वेरी इजीली एंड फास्ट तो पब्लिक का जो अटेंडेंस आई एम सॉरी अटेंडेंस नहीं अटेंशन जो होता है वो जो है विज्ञापन बहुत जल्दी अपने तरफ खींचते हैं ना कोई बहुत कलरफुल सा विज्ञापन लगा हुआ है रोड पे तो गाड़ी चलाते वक्त भी देखते हुए जा रहे हैं टीवी पे कई बार तो विज्ञापन इतने अट्रैक्टिव होते हैं टीवी पे मतलब सीरियल अगर बंद हो गया मूवी अगर बंद हो गई तो म्यूट नहीं करते एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए बैठे रहते हैं है ना इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल फॉर प्रमोटिंग सेल्स एंड सर्विसेज तो हमारे नज़रिए से तो भाई बहुत अट्रैक्टिव होगी जो करते हैं उनके नज़रिए से अगर बात करें तो उनके लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग माध्यम होता है अपनी बात आम जनता तक पहुंचाने के लिए एडवर्टीजमेंट्स इन्फ्लुएंस माइंड्स ऑफ पब्लिक वेरी इजीली मतलब ये ना दिमाग से खेलने वाली बात हो गई है ना दिमाग को बहुत इजी और ज़बरदस्त तरीके से एडवर्टीजमेंट जो है वो प्रभावित करते हैं To make it available to the general public is very easy. Obviously जैसा कि मैंने बताया माध्यम क्या होते हैं न्यूज़ पेपर होते हैं मैगजीन होता है टी वी होता है रेडियो होता है ये तो हर घर में यूज़ होता है है ना ये सारी चीज़ें तो हर घर में यूज़ होती है तो हर घर में यूज़ होती है तो ये माध्यम बहुत आसान हो गया कि एक बहुत बड़ी जनता तक आपका जो है मैसेज वो चला जाता है ठीक है तो क्या ध्यान में रखना चाहिए जब आप एडवर्टीजमेंट लिख रहे हों चाहे आप वाकई प्रोफेशनल तरीके से एडवर्टीजमेंट लिख रहे हो या स्कूल में लिख रहे हो तो कुछ एक बातें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए तो चलिए देख लेते हैं वो कौन सी बातें हैं नो यूज़ ऑफ ग्रामर जी हाँ एडवर्टीजमेंट में ग्रामर का यूज़ नहीं होता कहीं नहीं होता ठीक है जैसे ईज एम आर विज वेल वॉज हेयर देयर कहीं 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 भी ग्रामेटिकल यूज नहीं होता शुड नॉट एक्सीड फिफ्टी वर्ड्स एज पर ईच एज़ पर गिवन वर्ड लिमिट तो ये 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 वाली लाइन जो है ना ये बिल्कुल स्कूल वालों के लिए है ना जो लोग स्कूल में लिखते हैं एडवर्टीजमेंट एग्जाम में उनके लिए है कि जो आपको वर्ड लिमिट दी हुई थी एडवर्टीजमेंट का कितना होता है वो फिफ्टी वर्ड लिमिट होती है एडवर्टीजमेंट की दी हुई आपको है ना उससे ज़्यादा नहीं बढ़ना है उससे ज़्यादा किसी कीमत पे नहीं बढ़ना है शुड बी इनसाइड अ बॉक्स बिकॉज इट मेक्स इट अट्रैक्टिव एंड कैची एक बॉक्स के अंदर उसको घेर देना है ना एक बॉर्डर डाल देना है चारों तरफ जो कि उसको काफ़ी आई कैचिंग और अट्रैक्टिव बनाता है हेडिंग शुड बी इन बोल्ड एंड कैची लेटर्स जो हेडिंग होना चाहिए आपके एडवर्टीजमेंट का वो बहुत बोल्ड मतलब बहुत साफ साफ विजिबल और कैची लेटर्स होने चाहिए राइट ओके मार्किंग स्कीम क्या होती है एडवर्टीजमेंट्स uh, के लिए ये स्कूल वालों के लिए मैं बता रही हूँ जो फॉर्मेट है वो एक नंबर का होता है फॉर्मेट जो है उस पर मतलब किस किस बेसिस पे मार्क्स दिए जाते हैं सूटेबल क्लासिफिकेशन स्पेसिफिक मतलब जैसे कि आप अगर वैकेंट के लिए लिख रहे हैं तो आपको ऊपर लिखना पड़ेगा सिचुएशन वैकेंट या वांटेड के लिए लिख रहे हैं तो रिक्वायर्ड या वांटेड है ना इसके लिए जो हेडिंग होता है उसके लिए एक नंबर होते हैं कंटेंट जो होता है वो उसमें आपका सब्जेक्ट जाता है मैटर जाता है अलॉन्ग विथ कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस ये सारी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए इसमें इसमें के लिए होता है दो नंबर मतलब ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया चार नंबर में भाई दो नंबर तो यही रख लिया 
एक्सप्रेशन स्पेलिंग एक्यूरेसी इन सूटेबल स्टाइल जो आपका स्टाइल है राइटिंग का वो नॉर्मल स्पीच और पैराग्राफ और लेटर राइटिंग का तो होता नहीं है बिकॉज ग्रामेटिकल यूज में मैंने पहले ही बोल रखा ग्रामेटिकल यूज होता नहीं है इसमें तो आपका जो राइटिंग है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए टू द पॉइंट होना चाहिए कम से कम शब्दों में होना चाहिए और उतने कम शब्दों में तो स्पेलिंग मिस्टेक करने की आप सोचना भी मत बिकॉज उसके लिए आपको वन मार्क्स देने पड़ते हैं कुछ नोट कर लीजिए देर इज़ अ पेनल्टी ऑफ मार्क्स एक्सीडिंग वर्ड लिमिट पचास वर्ड्स का एडवर्टीजमेंट आता है लिखने को पचास से ज़्यादा वर्ड्स का उपयोग ना करें ठीक है नॉर्मल राइटिंग की तो मैं छोड़ दूँ बट एडवर्टीजमेंट राइटिंग में इसके नंबर कटते हैं सबसे सबसे बुरी बात जो है वर्ड लिमिट एक्सीड करने का एडवर्टीजमेंट राइटिंग में वो ये है कि इसके लिए नंबर कटते हैं भाई तो क्यों करना है है ना क्यों वर्ड लिमिट एक्सीड करनी है क्लासिफाइड एडवर्ज एडवर्टीजमेंट शुड बी इनसाइड द बॉक्स तो एडवर्टीजमेंट जैसा कि मैं आपको आगे चल के बताऊँगी कितने तरह के होते हैं तो बने रहिए वीडियो के अंत तक तो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट उनमें से ही एक हिस्सा है जो कि क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट अगर आप कभी लिख रहे हैं वो बक्से के अंदर मतलब बॉर्डर्स चारों तरफ से बॉर्डर से घिरा हुआ होना चाहिए शुड बी वेरी वेल अंडरस्टूड इन अ वर्ड लिमिट ऑफ फिफ्टी वर्ड्स ठीक है वर्ड लिमिट जो है वो फिफ्टी वर्ड्स में ही होनी चाहिए ये तो मैं मैं मैंने बता रखा है मैं बार बार बता रही हूँ ये इसको एक, एक्सीड किया अगर तो फिर नंबर की तो भाई जय माता दी है ना ओके okay. तो देख लेते हैं ट्राइप्स टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट दो तरह के एडवर्टीजमेंट होते हैं गाइस क्लासिफाइड एंड कमर्शियल ठीक है दो तरह के एडवर्टीजमेंट हो गए क्लासिफाइड हो गया कमर्शियल हो गया उसके बाद व्हाट इज़ अ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट अब हम लोग पढ़ेंगे दो तरह का एडवर्टीजमेंट जान लिया क्लासीफाइड हो गया कमर्शियल हो गया अब एडवर्टीजमेंट जो है मतलब दोनों की तह तक जाएंगे मतलब दोनों क्या होते हैं उसको भी तैयार करेंगे तो सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स मोस्टली इट इज़ कैटेगराइज इन टू द कॉलम्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स और मैगजीन्स अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट क्लासेस एंड द कैटेगरी इज स्टेटेड एट द टॉप तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो क्लासिफाइड मतलब एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो हमेशा कॉलम न्यूज़पेपर के कॉलम्स में नहीं तो मैगजीन के कॉलम्स में आते हैं है ना तो न्यूज़पेपर और मैगजीन में अलग से ना पहले से ही कॉलम्स बने हुए रहते हैं कि जिस भी चीज़ की रिक्वायरमेंट वाला एडवर्टीजमेंट है, है वो उसी में जाए राइट right? तो आपका जो एडवर्टीजमेंट है वो उसी के अंदर में आना चाहिए नो ब्लॉक नो स्पेसिफिक डिज़ाइन दे आर रिटर्न इन शॉर्ट फैक्चुअल कैची फ्रेजेज एंड वर्ड्स तो कोई भी बड़ा ताम झाम ये वो करके नहीं बिल्कुल टू द पॉइंट टू द वर्ड्स है ना एकदम बिल्कुल कैची वर्ड्स में होना चाहिए ताकि दूर से ना दिख जाए और अट्रैक्टिव लिखे दिखे वैसा होना चाहिए फैक्चुअल मतलब बिल्कुल फैक्ट्स लिखे होने चाहिए उसमें जितनी की ज़रूरत है उतने ही लिखे होने चाहिए दे आर स्मॉल नॉर्मली इन टू द वर्ड लिमिट जैसा कि मैंने बताया कंसाइज एंड टू एंड टू द पॉइंट एज ईच एंड एवरी वर्ड इज चार्ज चाहे आप पेपर में दे रहे हों या एग्जाम के पेपर में लिख रहे हों चार्जेस तो आपको देने ही पड़ते हैं एग्जाम वाले बच्चों को जो बच्चे लिख रहे होते हैं उनको चार्जेस मार्क्स के रूप में देने होते हैं और जो वाकई प्रोफेशनल होते हैं उनको चार्जेस पैसे के रूप में देने होते हैं तो बेहतर है कोशिश कीजिए कि जो आपका एडवर्टीजमेंट है वो बिल्कुल ही बिल्कुल कम से कम वर्ड लिमिट का यूज़ करें हर एक वर्ड का पैसा होता है हर एक वर्ड के लिए पैसे चार्ज किए जाते हैं तो ज़रूरत है ना कि आपका मतलब जो वर्ड लिमिट है बिल्कुल छोटा सा हो मतलब एडवर्टीजमेंट टू द पॉइंट हो क्रिस्प हो और बहुत छोटा हो ठीक है टू मेक इट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक इज़ वेरी इजी मैंने बताया हर घर में न्यूज़पेपर जाते हैं मैगजीन जाती है टी है रेडियो है तो आम जनता तक पहुँचाना बहुत आसान होता है तो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट नॉर्मली आम जनता तक पहुँचाना और ज़्यादा आसान होता है ना इट इज इट्स मेन टॉपिक्स आर वॉन्टेड नीड क्वालिफिकेशन ऑफरिंग कॉन्टैक्ट नंबर एड्रेस है ना तो इसमें बेसिकली क्या क्या आ जाता है आपका जो ज़रूरत है वो क्वालिफिकेशन क्या चाहिए एज लिमिट क्या चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर होना ही चाहिए एड्रेस होना ही चाहिए तो इस कैटेगरी में कौन कौन से एडवर्टीजमेंट आ जाते हैं गाइज तो आते हैं जॉब एड मैट्रीमोनियल प्रॉपर्टी एड एट्सेट्रा है ना तो जॉब के लिए मतलब सेल्स गर्ल सेल्स बॉय चाहिए या किसी भी तरह की जॉब रिक्वायरमेंट जो आपको अपनी कंपनी में चाहिए उसके लिए या शादी विवाह के लिए कि योग्य वर या योग्य वधु चाहिए या प्रॉपर्टी को रेंट पे देना है खरीदना है बेचना है इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट्स के अंडर में आ जाती हैं है ना तो टाइप्स ऑफ क्लासीफाइड क्लासीफाइड एडवर्टीजमेंट में गाइस फिर टाइप होते हैं तो मैंने यहाँ पे दस तरह के टाइप आपको बताए हैं सिचुएशन वैकेंट सिचुएशन वांटेड सेल एंड परचेज ऑफ प्रॉपर्टी व्हीकल्स हाउस ओल्ड गुड्स एट्सेट्रा टूलेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस लॉस्ट एंड फाउंड 
ट्रैवल एंड टूअर्स बिजनेस प्रपोजल्स मिसिंग ए मैट्रीमोनियल्स ये सारे हैं टाइप्स ठीक है तो ये सारे टाइप्स के ऊपर जो सैम्पल है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें सारे सैम्पल्स के ऊपर में जो uh, मतलब इसका हर एक हर एक सैम मतलब हर एक का जो सैम्पल uh, क्या बोलते हैं आपका एडवर्टीजमेंट है वो आपको बिल्कुल मिल जाएगा ठीक है आप वहाँ से देख सकते हैं बिकॉज ये सारों को अगर मैं इंक्लूड करने जाऊँ तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा है ना तो ये सारे का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें ये सारे के एग्जाम्पल्स के लिए है ना तो चलिए एक छोटा सा बस सैम्पल देख लेते हैं आ, ये सारा जितना मैंने दस बताया वो दसों का मान के चलिए तो एक एक झलक है या एक जिस्ट है कह लीजिए तो चलिए देख लेते हैं सैम्पल क्वेश्चन यू आर ए मैनेजर ऑफ सिंधी इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड सेक्टर थ्री इंडस्ट्रियल एरिया पेरियार नगर केरला ठीक है यू नीड ए टाइपिस्ट इन योर ऑफिस राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर लोकल डेली ऑफ योर एरिया फॉर द सिचुएशन वैकेंट आप कौन है मैनेजर हैं कहाँ के हैं सिंधु इन्फोटेक सिंधी इन्फो इन्फोटेक का एड्रेस दिया हुआ है कि सेक्टर थ्री इंडस्ट्रियल एरिया पेरियार नगर केरला ठीक है ये एड्रेस आपको दिया हुआ है आपको अपने ऑफिस में एक टाइपिस्ट चाहिए ठीक है काम करने के लिए एक टाइपिस्ट चाहिए तो आपको अपना जो डेली लोकल न्यूज़पेपर आता है उसके लिए एक ऐड आपको लिखना है तो इस तरीके का क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में बहुत आते हैं ये तो नॉर्मली प्रोफेशनल अगर कि इनको ज़रूरत होगी तो उनके लिए भी है और नॉर्मली इस तरीके का क्वेश्चन जो है इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछे जाते हैं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखें सबसे पहला चीज़ बॉक्स के अंदर है है ना जो कि इसको कैची और अट्रैक्टिव बनाता है उसके बाद देख लेते हैं कि लिखते कैसे हैं वॉन्टेड अ स्मार्ट एफिशियंट टाइपिस्ट फॉर अ लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो सबसे पहले मैंने कौन सा वर्ड यूज़ किया वॉन्टेड है ना थोड़ा और बोल्ड लेटर में इसको आप जब कॉपी में लिखेंगे ना गाइज तो थोड़ा ऊपर में ना बोल्ड लेटर में लिखिएगा वॉन्टेड है ना उसके बाद नीचे लिखिएगा अ स्मार्ट एफिशियंट टाइपिस्ट ऑफ ए लीडिंग मैनुफैक्चरिंग कंपनी फिर उसके क्वालिफिकेशन दे दीजिए उसके बाद एज लिमिट दे दीजिए टाइपिंग स्पीड आपकी जो रिक्वायरमेंट है क्योंकि टाइपिस्ट का था तो टाइपिंग स्पीड की ही ज़रूरत होगी तो उसका रिक्वायरमेंट दे दीजिए प्रेफरेंस आप किसको दे सकते हैं देना चाहते हैं वो दे दीजिए सैलरी अगर आप देना चाहते हैं सैलरी नॉर्मली लोग नहीं डालते हैं है ना क्योंकि वो नेगोशियेबल होती है मतलब जिसका ऊपर नीचे किया जा सकता है और आपको अप्लाई की अगर कोई लास्ट डेट है या कोई लिमिट है या कोई एक्स्ट्रा टर्म्स कंडीशंस है है ना तो उसको कोशिश कीजिए थोड़ा सा डाल देने का और एड्रेस और फ़ोन नंबर आपका हो फ़ोन नंबर नहीं भी डाले तो एड्रेस तो पक्के से आपका होना ही चाहिए गाइस आपने यहाँ पे नोटिस किया होगा कि क्वेश्चन में जो है वो सिर्फ और सिर्फ एड्रेस दिया हुआ था कंपनी का कंपनी का नाम और एड्रेस दिया हुआ था बट मैंने आंसर में यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी डाला एज भी डाला टाइपिंग स्पीड भी डाला प्रेफरेंस भी डाला सैलरी भी डाला तो गाइज ये डालना ज़रूरी है आप हमेशा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको क्वेश्चन में सारी चीज़ें मैंशन की हुई रहेंगी फिर तो फिर लिखना क्या है क्वेश्चन वालों ने तो खुद ही लिख दिया कि भाई ये सारी चीज़ें हैं तो आपने क्या लिखा है ना तो आप अपने मन से आप कुछ भी वहाँ पे डाल सकते हो है ना उसकी कोई लिमिट नहीं होती है आप वहाँ पे अपने मन से कुछ भी डाल सकते हो ठीक है तो ये हो गया क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट का सैम्पल अब आपके लिए एक काम जो है आपका होमवर्क यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा यू आर ए मार्केटिंग हेड ऑफ बाटा बाटा फूडवेयर लिमिटेड बिंदु सागर नगर रोहिणी न्यू दिल्ली यू नीड अ सेल्स मैन इन योर ऑफिस राइट एन एडवर्टीजमेंट फॉर लोकल डेली ऑफ योर एरिया फॉर द सिचुएशन वैकेंट मैंने वहाँ पे सिचुएशन वॉन्टेड के लिए बताया आपको होमवर्क दिया सिचुएशन वैकेंट के लिए करना कुछ नहीं है वॉन्टेड के जगह पर वैकेंट आ जाएगा बाकी सारी चीज़ें सेम है और ये आपका होमवर्क है तो ज़रूर आप इसको प्रैक्टिस करें ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं कि कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स क्या होते हैं क्लासिफाइड पढ़ लिया अब कमर्शियल पढ़ने के बारे देर आर नॉर्मली डन देज आर नॉर्मली डन फॉर अ कमर्शियल और बिजनेस पर्पस ये मोस्टली बिजनेस पर्पस के लिए किए जाते हैं है ना बड़े बड़े बिजनेस जो जाइंट्स होते हैं बड़े बड़े बिजनेस कंपनीज जो होती हैं वो नॉर्मली कमर्शियल व्हीकल नॉर्मली क्या वो हमेशा ही कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स का ही सहारा लेती है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट आर इंसर्टेड बाई बिग कंपनीज मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा जितने भी बड़ी तगड़ी वाली कंपनीज की बात कर लें वो ही हमेशा कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स में मतलब हाथ डालती हैं ठीक है बेसिकली यूज फॉर प्रमोशन ऑफ ब्रांड्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज जो प्रोडक्ट्स देती हैं जो ब्रांडिंग है उनकी उसके लिए यूज़ करती हैं तभी ना ब्रांड जाना जाएगा है ना इसी वजह से वो लोग बड़े लेवल का करती हैं दे डिफर इन साइज एज पर रिक्वायरमेंट इनका साइज कितना भी बड़ा हो सकता है दे आर एक्सपेंसिव इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट जैसा कि मैंने बताया कि बड़ी कंपनीज करती हैं बड़े लेवल पे करती हैं साइज वो चाहे तो कितना भी बड़ा कर लें है ना जितने आपका स्पेस अवेलेबल है उसके हिसाब से है ना ऑब्विय
वो जो है वो कमर्शियल यूज होता है ठीक है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स होते हैं वो सारे अब देख लेते हैं कि क्या होता है कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स वर्चुअली वेरी अट्रैक्टिव डिफरेंट कलर्स एंड फॉन्ट्स बींग यूज अलग अलग तरह के कलर वलर यूज करके पोस्टर वोस्टर मैं ना पिक्चर वगैरह यूज करके लैंग्वेज इज क्लासी स्लोगन्स एंड पंच लाइन्स आर बींग यूज मतलब स्लोगन्स यूज होते हैं पंच लाइन वगैरह यूज होते हैं ठीक है स्पेसिंग शुड बी इन करेक्ट ऑर्डर जो स्पेसिंग होती है वो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में होनी चाहिए मतलब ना ऐसे कुछ दिखना नहीं चाहिए क्योंकि देखिए अगर गंदा दिखेगा तो पब्लिक नहीं देखेगी इसी वजह से हमेशा कोशिश करनी चाहिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होती भी है कहीं हम लोग ही अपने डेली लाइफ में आना जाना करते हैं रोड से तो रोड के साइड में आपको बड़े बड़े बैनर्स दिख जाते हैं कितने अट्रैक्टिव होते हैं ना लोग गाड़ी रोक रोक करके जब नया बैनर लगता है तब देखते हैं तो उस लेवल के अट्रैक्टिव होते हैं वो लोग दे आर मोर ऑफ ए पोस्टर स्टाइल मतलब हाँ मूवी के पोस्टर देखें कितने अट्रैक्टिव होते हैं बस बिल्कुल वैसे ही पोस्टर स्टाइल वाले उनकी मतलब होते हैं है ना कमर्शियल एडवर्टीजमेंट बिल्कुल पोस्टर स्टाइल वाले होते हैं मोर इमेजेस आर यूज्ड एंड लेस वर्ड्स आर आल्सो यूज समटाइम ज़्यादा से ज़्यादा पिक्चर्स अट्रैक्टिव होते हैं ऐसे भी गाइज ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हम लोग का ध्यान जो है वो तस्वीरों के प्रति ज़्यादा आकर्षक होता है हमारा जो दिमाग है वो तस्वीरों पे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है एज़ कम्पेयर टू वर्ड्स क्योंकि वर्ड्स को पढ़ना होता है दिमाग को डी करना होता है बट तस्वीर को देख ही दिमाग समझ जाता है ठीक है तो दैट इज़ नॉर्मल ह्यूमन साइकोलॉजी ह्यूमन ब्रेन तो ज़्यादा से ज़्यादा इमेजेस यूज़ होते हैं कम से कम वर्ड्स यूज़ होते हैं ठीक है तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या एसेंशियल चीज़ें होनी चाहिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और द कंपनी और द इंस्टीट्यूशन शुड बी इन बोल्ड लेटर्स जो कंपनी ऐड कर रही है उसका नाम जो है वो बड़े बड़े अक्षरों में होना चाहिए डिटेल्स रिगार्डिंग द प्रोडक्ट कोर्स इवेंट शुड लुक अट्रैक्टिव तो जो बेसिकली आप ऑफर कर रहे हैं ना जो चीज़ आप ऑफर कर रहे हैं वो बहुत अट्रैक्टिव दिखनी चाहिए वो मतलब दूर से समझ में आ जाना है कि भाई ये वाला ये मतलब होर्डिंग इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं स्पेशल डिस्काउंट अगर कोई चल रहा है आपके शॉप पे या आपके इंस्टीट्यूट पे या आपके कंपनी में कोई भी ऑफर कोई भी डिस्काउंट किसी भी तरीके का दे रहे हैं तो वो बिल्कुल मेंशन होना चाहिए हाईलाइटेड करके मेंशन होना चाहिए हाईलाइट करके मेंशन होना चाहिए कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस ऑफ द कंपनी इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन शुड भी दे ऑब्वियसली कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए एड्रेस होना चाहिए नहीं तो जाएंगे कहाँ पर कस्टमर है ना तो ऐसा ही होना चाहिए तो चलिए देख लेते हैं एक्साम्पल क्वेश्चन पी एस इलेक्ट्रॉनिक्स हैज़ प्रोड्यूस्ड ए न्यू टेलीविजन कॉल्ड कर्व ओ एल ई डी टी वी कोई कंपनी है जिन्होंने नया टी वी आविष्कार किया है कर्व ओ एल ई डी टी वी वॉट एन एंड राइट एंड एडवर्टीजमेंट फॉर अ लोकल डेली टू प्रमोट सेल ऑफ द एडवर्टीजमेंट ऑफर अ होम थिएटर फ्री विद द टेलीविजन टिल द स्टॉक लास्ट फॉर ऑफ द टेलीविजन ठीक है तो आपको लोकल डेली मतलब न्यूज़ पेपर के लिए एक ऐड डालना है तो ऑब्वियस सी बात है न्यूज़ पेपर में ये वाला एड भी न्यूज़ पेपर में ही आएगा बट ये काफ़ी बड़ा लेवल का होगा है ना क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं कमर्शियल ऐड कर रहे हैं ना तो ये बड़ा होगा अट्रैक्टिव होगा बहुत सारे कलर्स यूज़ होंगे इसमें है ना और ऑफर जो चल रहा है इस कंपनी का फिलहाल वो ये है कि ये होम थिएटर फ्री दे रहे हैं अगर आप टीवी खरीद रहे हैं इनके यहाँ से तो ठीक है ये क्वेश्चन है चलिए देख लेते हैं इसका आंसर कैसा होना चाहिए तो देखिए जैसा कि कितना कैची है आपको दिख रहा है मॉनसून धमाका ऑफर मतलब बारिश का वक्त चल रहा है इसी वजह से मॉनसून धमाका ऑफर दे रहे हैं कौन सी कंपनी दे रही है पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वसंत विहार द्वारका जीरो जीरो वन ठीक है ये एड्रेस दे दिया हमने आ, फ्री होम थिएटर है ना तो फ्री होम मतलब ये लोग फ्री होम थिएटर दे रहे हैं देख रहे हैं फ्री होम थिएटर में मैंने कितना ब्राइट कलर में लिखा हुआ है मतलब सबसे पहले आपको क्या दिखेगा कि अरे मॉनसून धमाका उसके नीचे क्या दिखेगा अच्छा फ्री होम थिएटर मतलब फ्री फ्री वाला जो वर्ड यूज़ होता है ना गाइस कंपनीज बहुत ज़्यादा इनकैश करती है फ्री वाले योर वर्ड को ठीक है तो फ्री होम थिएटर वैन यू बाय बहुत छोटा सा लिखा हुआ है वैन यू बाय कर्व ओ एल है ना इनका टी का बता दिया कि भाई टी बेच रहे हैं है ना तो हरी लिमिटेड पीरियड ऑफर टीवी के नीचे देखिए इस छोटा सा स्पेसिफिकेशन दे दिया कि 42 इंचेस की टीवी है ये वाली है ना और हरी लिमिटेड पीरियड ऑफर मतलब ऑब्वियसली जल्दी कीजिए बहुत कम समय तक के लिए ये ऑफर है पीएस इलेक्ट्रॉनिक्स वसंत विहार द्वारका जीरो जीरो वन और फ़ोन नंबर दे दिया तो अपना एड्रेस डाल दिया अपने दुकान का और फ़ोन नंबर डाल दिया अपने दुकान का तो कितना अट्रैक्टिव हो गया इसको देख के ही आपको पहले समझ में आ जाएगा भाई कि कोई ऑफर चल रहा है जिसमें होम थिएटर फ्री मिल रहा है है ना उसके बाद पता चलेगा आपको कि अच्छा भैया इसके लिए टी भी खरीदनी पड़ेगी है ना टी वी खरीदेंगे और उस टी वी कहाँ खरीदेंगे उसका डिटेल्स आपको जो है आपको नीचे छोटा सा मिल जाएगा कि एड्रेस मिल जाएगा फ़ोन नंबर मिल जाएगा तो ये हो गया आपका कमर्शियल एडवर्टीजमेंट चलिए आ
और साथ ही साथ फिफ्टी एक लकी ड्रॉ कूपन भी ऑफर कर रहे हैं ठीक है किसके साथ क्या क्या खरीदने पे बेडशीट खरीदने पे है ना तो ये हो गया आपका होमवर्क ज़रूर से प्रैक्टिस करें गाइस प्लीज सैम्पल आप ऑब्वियसली इस वीडियो में देख सकते हैं एग्जाम्पल मैंने ऑलरेडी दे रखा है आपको तो आप उसको देख करके डेफिनेटली डिज़ाइन करके आ, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं है ना तो ज़रूर से ज़रूर प्रैक्टिस करें बिकॉज राइटिंग सेक्शन का गाइज लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं बच्चे प्रैक्टिस नहीं करते बट प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है है ना और प्रैक्टिस करने के बाद जस्ट एग्जाम से पहले आपको क्या करना है कुछ नहीं करना है आपको जाना है यूट्यूब के सर्च बटन पे टाइप करना है बी बैंकर चैनल पे आ जाना है राइटिंग सीरीज को खोल लेना है और अपने कान में ईयरफोन डाला रिवीजन किया चले गए एग्जाम देने के लिए है ना सो so, कुछ यूजफुल ट्रिक्स मैं आपको यहाँ पर बता दूँ जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बताती हूँ यूज शॉर्ट सेंटेंसेज बहुत छोटे और शॉर्ट सेंटेंसेज टू द पॉइंट वाले सेंटेंसेज यूज़ करने चाहिए यूज़ डिफरेंट सेंटेंस टाइप्स अलग अलग तरीके के कीप योर एड शॉर्ट एंड सिंपल बिल्कुल एकदम माइंड में घुसने वाला बिल्कुल तीर जैसा माइंड में घुस जाए कि भाई यही बताने वाला है कहानी मत बताओ है ना क्लोज विथ अ लाइन दैट कॉल्स रीडर्स एक्शन बहुत ज़रूरी है मतलब ऐसा लाइन के साथ क्लोजिंग होनी चाहिए जो ना ग्राहक जो है वो दौड़ा चला जाए खींचा चला जाए बिल्कुल उस एड की तरफ री रीड एंड री राइट एज रिक्वायर्ड एज पर यू आपको मतलब अगर ज़रूरत है प्रैक्टिस तो भाई करनी पड़ेगी है ना अगर आप कमर्शियल एडवर्टीजमेंट डाक गया एग्जाम में लिखने तो फिर इसकी प्रैक्टिस ज़रूरी है क्लासीफाइड की भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है ना बी स्पेसिफिक एंड अंडरस्टैंड द ऑडियंस दैट यू आर टारगेटिंग आपका जो ऑडियंस है किस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हैं अब भाई बच्चों को रॉयल इनफील्ड तो नहीं बेच सकते है ना या कोई भी बाइक कह लें या टी वी कह लें बच्चों को नहीं बेच सकते ना है ना वैसे मुझे गाड़ी रॉयल इनफील्ड गाड़ी बहुत पसंद है इसीलिए इसीलिए मैंने बताया कि मतलब मैं ज़रूर ऐड देखती हूँ है ना बट अगर मैं छोटे बच्चों की बात करूँ तो उनको तो आप नहीं दे सकते ये उनको कॉपी बुक पेन अप्सरा पेंसिल आ, मतलब जो कि बहुत ज़्यादा बच्चों के बीच मतलब फेमस है वो सारी चीज़ों को आप दे सकते हैं है ना वो सारी मतलब टारगेट ऑडियंस जो है वो वैसी होनी चाहिए आपकी रीड न्यूज़ पेपर क्लासीफाइड एंड कमर्शियल एडवर्टीजमेंट्स वेरी फ्रिक्वेंटली ऑब्वियसली आपको पेपर पढ़ेंगे तो आइडिया मिलता रहेगा कैसे डिज़ाइन करना है है ना तो येस गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर इंस्पायरिंग लाइफ थ्रो नॉलेज सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन व्हाट्सएप कर सकते हैं आप हमें नंबर मैंने स्क्रीन पे दे रखा है फेसबुक पे जरूर फॉलो करें इंस्टाग्राम का हैंडल हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है आप जरूर चेक कर लें सो so, और येस yes, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हम लोग जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर चला जाए सो येस दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू सो मच स्टेट यू